老狗明明是在第二顶轿子里，傻子都看得出来。你让我打这顶，不玩了。不行，这不打一下，回去就得挨骂。哎呀，杀两个贼兵玩玩吧！得、哎，打、啊啊啊啊啊啊！我，我多我一个就禁不住啊！我看你们呀，别栽轿子了，回去当乞丐吧。怎么又是你啊？你也在啊？我们又见面喽！你给我上他！你滚！我先不跟你玩了啊！放开！我看看轿子里面到底是谁。
，你们上当了。严大人这会儿恐怕早就进了皇宫了。我们走。走他们怎么去了这么久，还不回来呢？是啊，也不知道郭姑娘和老五那边情况怎么样了。真担心他们，会不会出什么事啊？放心吧，他们会没事的。他们回来了，天总哥，天总哥，你可算回来了，你怎么受伤了？没事。张姑娘，杨兄弟已经受伤了，咱们回去再说吧。和尚，到底行不行啊？哎，相信师傅，天纵哥伤得重不重啊？杨兄弟的身体已经没有大碍了。你看，我说吧，我开个方子，吃完药，他再休息一天就会好的。嗯，到时候你把药方给我，我去街上抓药。嗯，凤弟，怎么了？愁眉苦脸的，都是我，害你受的伤。哎，说什么呢？大哥受这点伤能换回你一条命，值。幸亏郭姑娘来得及时，要不然连大哥你都……万梅姐，真的是很感谢你救了天纵哥。杨兄弟现在最需要的就是休息，天色也不早了，要不我们先回去。那我去抓药。好，天纵哥，有事叫我。嗯，回去休息吧。
峨眉派的疗伤药。都怪我，是我害了大哥，都怪我，都怪我，都怪我，都怪我，都怪我，我，都要我，都要我，都要我，都要我，都要我，都要我，都要我，都要我。赶紧起来，兄弟。要不是你，我会受伤。这点小事就哭鼻子。哎呀，好了，看看你大哥，这不好好的吗？哎，你说那个老疯子，他到底是谁啊？老疯子，就是我师傅。真不知道，你们这臭要饭的，生活那么惬意啊！我原来以为啊，你们这要饭的就属于要不到钱，就要了命的那种呢。当然了，也有要不到钱的。一到秋末，街上人少，所以呢，那个时候钱自然要的就少。哦，对了，还有跟我爷爷抢地盘的呢。行行好，行行好，谢谢。好，好，谢谢，谢谢。啊？谢谢。走，走。走。谢。滚！滚！滚！滚！滚！滚！快点！滚！滚！滚！滚！
，是吧，老五？你练武这么多年，为了什么呀？不知道。你们呢？你们为什么练武啊？为了打倭寇啊！倭寇侵我大明江山，杀我大明百姓，我们要保家卫国呀！要不然你跟我们一起干吧？不好，不好！你武艺那么高强，倘若参军，以后定有出头之日啊！你们三餐定点，作息规律。叫我去当兵，简直是要我的命、啊！不好，不好！还是劝不动你啊，慢慢吃吧。哎、原来你的武功是这么练成的。哎，你的爷爷呢？我爷爷啊，命不好。没等到我孝顺他。爷爷，爷爷，爷爷。喝水吧。干什么呀？我想跟你走。你跟我走干什么呀？我想跟你学功夫。学功夫？学功夫是不是找那帮人报仇啊？报仇？我有什么仇可报的？嗯。有灵气。哎，你叫什么？没有名字。没名字？那你是从？石头缝里蹦出来的，你怎么知道？我就是从石头缝里蹦出来的。无怨无悔，无拘无束。嗯，好，好小子。哎，你这个小疯子，还蛮有意思的吧？啊
。你怎么知道我是小疯子啊？老疯子、啊，呃，我是老疯子，我是小疯子，我是老疯子，我是小疯子，小疯子，你是老疯子啊！哎，老疯子和小疯子一起走，走，走。人这一辈子就活一次，为什么不高高兴兴的疯一场？疯有什么不好？疯盖老虎有什么不好？有的吃，有的玩，就行了。嘿嘿嘿嘿，干！哎哎，你师傅呢？哎，我师傅他老人。云游四海，四处玩乐，那才真叫神龙见首不见尾。<笑>不过，如果有事儿的时候，他自然会来找我的。嗯、哎呀，关了，我们来个天当被，地当床，睡觉。哎呀！说不定这神龙很快就会出现了。幸亏孩儿坐那有暗仓的这轿子呀，否则孩儿那小命是不不保啊。爹，咱下次可不能干这种啊危危险的事儿了。昨天让严公子受惊了。法法法王，严大人，本王已经训斥过弟子，今天特地来给大人和公子赔罪的。哎，法王何罪之有？昨夜要不是有法王在的话，老夫早就没命了。老夫谢过法王。大人不必客气。本王既然已经效命于大人，一定要保证大人的平安。有法王这样的人相助，老夫凡事必成。法王放心，老夫一定会助法王登上武林至尊的宝座。多谢大人，法王不用客气。<笑><笑>田宗哥，快趁热喝了。哦，啊，我自己来吧。啊，哎，我自己来。小心别烫着。啊。哎，大哥，你怎么突然之间回来了？是不是想我了？啊，谁想你？那你就是想闲闲了。嗯。总不能是想冰山了吧？我想，你你你你，我都想。好了好了，我们都说正事。杨兄弟，昨晚你为什么会出现在严嵩府外？救人冲英雄呗，师兄。是这样，昨天晚上我在街上看到汪元正和乔兵两个人鬼鬼祟祟的，所以我就一路跟着他们，一直跟到了严府。我在府中看到了三鼎大轿。哦，大哥，原来你早就知道这个严嵩会进第一顶轿子呀、啊？嗯，我是亲眼看到严嵩进了第一顶轿子。
天纵哥，是师兄打探到的消息。怎么，就允许你杨天纵有本事，我朱铁桥就必须是个无用之人吗？师兄，天纵哥他不是这个意思。对了，朱兄是从哪里打听到严嵩要入宫的消息的？是啊，铁桥哥，你就告诉我们吧，我们都想知道。好吧，既然轿子已经打完了，告诉你们也无妨。若贤，你还记得我爹有个侍卫叫李左吗？李左。对。铁桥兄，你就真的那么相信他？我当然相信，他跟了我爹二十多年，从小看着我长大。我为什么不相信？那他为什么要跟着严嵩呢？他是锦衣卫，不是我们家的家丁，要服从朝廷分配，他自己能控制得了吗？既然如此，那这个李左是什么时候离开你们家的？你到底想问什么？他对我爹有感情，想替我爹报仇，这就够了。他能帮我进严府杀严嵩，如果我愿意，他还能帮我进皇宫杀皇上。他在宫里做过，对宫里很清楚。我告诉你。这就是我下一步的计划，杨天纵，不管你参与不参与无所谓，但是你听好了，不要在这儿问东问西，指手画脚。师兄，师兄，天纵哥，他只不过是想了解一下我们的情况。是啊，朱兄，我没有生气，也没有其他的意思，我只不过想知道，这个李左为什么要帮助你？你不觉得这件事情的确有些蹊跷吗？有什么蹊跷？你想，你想进严府的时候，他正好就把这件事情告诉你，你不觉得这件事情未免太过巧合了吗？你是不是觉得我们都是傻子，就你聪明啊？那李左是不是真心，我分得清楚。可有些事情的确是当局者迷。我告诉你，我看得清楚。杨天纵，我爹和张伯伯刚死，你就一声不吭的走了。现在你一回来就对我指手画脚，你凭什么？你说严府戒备森严，别人进不去，现在我找人能够进去了。你居然怀疑人家，是不是就你行，别人都不行？就你办法可靠，我们都不可靠，我们都得听你的，对你马首是瞻是吗？我说你这个人怎么那么不可理喻呢？榆木脑袋，我榆木脑袋怎么了？师兄，那也比你油嘴滑舌强。不可理喻，师兄，难道你就看不出来，天纵哥是为我们着想吗？没看出来，我就看出来他是个自大狂。我看你是不是处处被我大哥给比下去了？你心里自卑吧？自卑狂，你怎么了？大家能不能冷静一下？我是来跟你们抗窝的，不是来听你们吵架的。大家有话慢慢讲。天纵哥，你千万别生气啊！今天师兄他是犯浑了。我犯浑？好，你们都听他的吧。我告诉你们，没有你们，我照样杀掉严嵩，报得了仇。朱公子说的，我认为有道理。既然你已经走了，汪元正鬼鬼祟祟关你什么事？冰山，你怎么也向着火药桶子说话呀？我只是就事论事。你不能想来就来，想走就走。如果大家都是这样的话，我们以后还怎么杀严嵩？郭姑娘的话是有几分道理。我什么？那你这么大一个活人。去哪儿干什么？用得着跟别人说吗？我要不是为了你，你为了什么呀？我要不是为了家父的嘱托，要好好保护张家的人。原来你回来是为了贤贤呀？既然如此。希望你以后别再不辞而别。
你是多虑了。如果他真的那么不可靠的话，他又何必说出严嵩的下落呢？我也希望自己是想多了。好了，今天也说了这么多了，你也该休息了。老五，张姑娘，咱们该走了，你自己保重。哎，听总哥，来，把这剩下的药也喝了。放心吧。那我再去给你做碗营养汤，你等着。营养汤？哎，我也去，我也去，我也去，我也去。大哥，别跟他们生气啊。让我喝一口啊！哎，你你你让我尝一口不能喝，不不，这么小气啊！就让我喝一口嘛！啊，哎，喝一口，喝一口啊！不行。哎，你敢喝？简简姐，简简姐，哎，就一口。不行，天尊哥没回来之前，一口都不能喝。大哥也真是的，那不好好在屋里待着。你看看，你看看，哎呀，急死我了！这么好喝的汤也喝不了，真是。你说说，就这么一会儿，天尊哥能去哪儿呢？这不是火药桶子吗？喂，火药桶子，看见我大哥没？喂，我跟你说话呢。这火药桶子不是自己爆，爆炸了，把耳朵震聋了。若仙，我告诉你，迟早有一天你会明白，你今天所做的这一切都不值得。这边请，来，快来喽，客官，您呢？好好好，大家喝酒，好，来，伤还没好，还敢在这喝酒？姑娘，你有所不知，这个酒对我来说比药管用。哎，我爹告诉我的。我小的时候只要一生病，他就上街买两斤上好的女儿红，哎，只要一喝，就什么病都没了。看，现在有好肉，有好菜，这是不是不喝点酒有点太可惜了呢？啊！哎，你看，这外面天气晴朗
，万里无云。你看，这天色是多么的静。姑娘，想喝酒是吗？啊。这酒虽好喝，可是你现在不能喝，你就坐在这儿好好休息一下吧。啊啊啊！回来，你别走啊！哎，你先帮我把穴道解开再走啊！仙姐，怎么了？嗯，是不是我把你的汤给喝了，你心疼啊？没事，你喝你的吧。是不是那个姓朱的我缠着你，你烦了？你问那么多干什么？让你喝你就喝。仙姐，其实我早就看那个姓朱的不顺眼了。你等我喝完这汤啊，我替你好好的教育教育他。放心，你到底喝不喝？喝喝喝喝喝，没说不喝呀，是真是喝喝喝喝。宋弟，嗯，你有没有喜欢过一个人啊？有，快说说。我喜欢过很多人啊，大哥，你，冰山，还有那个和尚。我都喜欢，嗯，我不是这个意思，我说的是，经常会想起那个人，想起他的一颦一蹙，一笑一怒，嗯嗯，就是这样，嗯，对啊，就是这个意思啊，你看啊，我时常想起我跟我大哥喝酒，你给我做汤，和尚念经，还有冰山，还有冰山打我的时候。那都经常在我脑子里边闪呀！好了，兄弟，你还是接着喝你的汤吧。哎，你给我慢走啊！哎，行。您请。过来看看啊。啊。不错。哇，这么多好菜啊！啊，喝酒不叫，没意思啊。方弟，你快，先帮大哥把血解开。嗯，大哥，你说什么？大哥都答应你，快点，背点血了。啊，谁干的？站出来，站出来！敢点我大哥的血，我告诉你们，闭嘴！你看他们像点我血的样子吗？你快点过来帮我把血解开！不好意思，不好意思，去吃你的，吃你的！这不早说呀，你快点！快点啊！哎呦！大哥，谁干的？你说还能有谁干的？除了那个，除了那个冰山，还能有谁？原来冰山不光欺负我，他也欺负你啊！你懂什么？这话可不能这么说，说不定他也是为了我好，为你好，那打我也是为我好啊！你有时候就是该打，我该打啊！好啊，我就这样把你放回去，他还会打我，我再给你点上啊！我给你倒酒啊！这还差不多。哎，小二，小二，小二，赶紧上酒来！哎，来喽！快点！
。这会儿回去啊，你可不能告诉冰山我陪你喝酒啊，他是让我来扛你的，不是让我来陪你喝酒的。他要是知道，他他打死我。就这么定了，嗯。哎，不醉不归啊！来来，喝。这些酒够不够咱们喝？够，够，够，太够了。继续。嗯，哎，干喝没没什么意思。那你说，怎么喝才有意思？酒令。好，酒令。来，酒令。这。这么多了，那酒都让你喝了，这得我喝，抢我酒是吧？我自己喝，喝，我抢我的，我喝，不给，给我，不给。别着急，别着急，我找找，找找。嗯，嗯，嗯，嗯，啊，嗯，嗯，还在这儿呢。嘿嘿，我找着了。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿
林相生，是不是又想你爹了？都怪我，我爹嘱咐我，要好好的保护两位大人。我没做到，对不起。不管你是，你们已经尽力了，都是我不好。当爹跟我说那些话的时候，我就应该知道他会做傻事。我怎么那么笨？我怎么那么笨？若琴，若琴，若琴，我们把两位大人从法庭里面救出来，可谁也不会想到他们。就是怪我，我要是我再，我要是再聪明一点，我爹就不会死。你不能自责，你记住，杀你爷的人是严嵩，是严嵩。我跟你保证，这个仇我一定替你报。Ha ha 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 ha. 
送给你的，送给我的。真香！愿意和我走吗？嗯，我愿意，我愿意跟你一起走。可是，我们去哪儿呢？哦，这我都想好了。我带你去一个世外仙岛，去过神仙般的日子。世外仙岛。我们去钓鱼岛，船我都准备好了。盖盖，无论天涯海角，我们永远在一起。仙子，盖盖哎呀！哎，风弟，风弟，风弟，哎，风弟！哎，和尚，哎，我这风弟怎么了？哎，过来，过来，过来！哎，过来，来呀，喝茶。这风弟怎么回事啊？大喊大叫的，突然往外跑，一惊一乍的。什么呀？说呀，到底怎么回事？阿弥陀佛，问你发生了什么事儿？你弥陀什么佛呀？他做梦了。我还以为什么大不了的事，不就做个梦吗？哎，他梦见什么了？他在梦里说，去钓鱼岛。这种事儿，嗯，奇奇了怪了，这我怎么会做梦梦见他呢？
清楚了吗？嗯是严贼书房附近的机关图，这张是他院子的图。不过，谁都不知道他住哪个院子。少爷，我看不能太着急。严贼最近加强了戒备，去皇上那儿的念头也没了，皇上也没召见他。上一次，他被你们打怕了。成天躲在书房里都不出门，这一晃半个多月过去了，可连严贼睡在哪儿都不知道。照这样下去的话，什么时候才能报得了仇啊？哎，都是小的无能。哎，李佐，不要自责，我没有责怪你的意思，你做的已经够多的了。少爷，李佐有个想法，不知可行不可行？说，来，少爷。吓得还用看？阿弥陀佛！不打！肯定睡得不错吧？当然不错。哎，呃，我昨天晚上没什么事儿吧？没有。啊，没说什么话吧？你只说要去钓鱼岛。钓鱼岛？不可能！你肯定是骗我。没有，科长，你要是骗我，我就从这树上我跳下来，我摔死。阿弥陀佛，这棵树不够高。我
心愿，就算粉身碎骨，我也在所不辞。小弟愿以死相拼，护少爷安全。你今夜等旨吗？今夜？太仓促了吧？就今夜。好。小德为少爷准备一套官服，亥时之前混入严府。那就拜托了。少爷，不找些帮手吗？人多了反而容易暴露。就我一个人。好。那亥时之前。严府后门等少爷，然后带少爷去严府的书房。哎，哎，哎，和尚，哎哎，和尚，和尚，我发现了一个很奇怪的事情，我看到了很多漂亮的姑娘，请就别啊了，还有更重要的事情，朱公子跟他们在一块儿。你说朱公子找漂亮姑娘啊？而且还是两个人，有一个是，好像是，好像是那个李佐。你说他们去的是妓院？嗯，那倒也不是。那个地方呢，闷得很，里面的人呢，穿着打扮都特别奇怪，后背还背着这么一个小包。哦，那是日本女人的打扮。日本女人。日本女人就穿成那样，然后脚底还穿着个木头鞋，然后走起路来，哎，哎，还这样。对。哦。哎，你看到朱公子都干什么了？哦，那我就不知道了。反正他进去，我就出来了。里面呢，有人跳舞，有人喝茶，有人喝酒。对啊，还有一帮日本女人跳一种特。特别难看的舞蹈，哎，反正不好玩，不好玩。你说的一定是锦兰斋，在城东的一条小街中。哎，对对对对对，就是那个地方。那不对呀、啊，和尚，你怎么什么都知道？你出家以前干嘛的？是不是经常去那种地方？不不不，贫僧没有去过，只是听说。那锦兰斋是干嘛的呀？妓院啊。那里的姑娘只卖艺不卖身。男人们到那里，只喝茶观艺。哦，你还说你没去过？你要是没去过，你怎么知道这么清楚啊？和尚，你不老实啊？那种地方在日本有很多，叫艺妓馆。嗯，那你去过日本的艺妓馆啊？贫僧去过。啊！你还真去过啊！我你你出家人不打诳语，去过就是去过，你也无需大惊小怪。不经这大千世界，怎能领悟色即是空？贫僧是去锻炼定力的。我呸！锻炼定力，这锻炼定力。好端端的去日本干嘛？这件事情你可得跟我说清楚，否则别怪我大惊小怪的。去日本，是受我师祖之命，弘扬佛法，以佛法教化那些日本人，不要再到我大明为祸。亏老和尚想得出来，他以为那日本人都跟我这风少侠似的，这么大慈大悲啊？切，师祖并没有错。他只是不晓得日本国的民生国情。日本什么国情？百姓命如草芥，生活在水火之中。
他们听说我大明富甲天下，遍地黄金，便纷纷的涌向我大明的城邦。一部分人是想抢夺足够的金银财宝，意图回国之后招兵买马，收复失地。嗯。更多的人，则是为了吃饱穿暖，养活妻子儿女。他们这是把咱们大明当肥肉了，人人都想过来咬一口。正是，我朝军队腐朽无能，人人贪生怕死，与倭寇交战，不是一触即溃，就是望风而逃。这就更加的助长了倭寇凶焰，涌向中国的倭寇也就越来越多。这样的情形，仅凭我们几个僧人，岂能教化？我跟你说啊，是这样，人啊可以教化，但是这疯狗，你就必须用棍子打。听我说啊，和尚，我问你，你天天念经，念了有个几百年了，到头来还不都是一样？所以啊，就好好念你的佛，就对啦。普度众生，教化佛法，岂能知难而退？比我还呆！哼，你要是去日本宣扬佛法，他们的话你懂吗？你。于是，我就进了日本一家寺院，向那里的僧人学习日语，切磋佛法。在日本，一晃就是五年。我不仅学会了日语，而且对日本的国情了解更加深入。于是，继续行走，弘扬佛法。不知不觉，想起了恩师义务大师的普陀山普济寺。和尚，我问你啊，你可曾利用佛法劝退过侵占我大明江山的倭寇吗？没有。那你可曾劝退过一个小小日本武士手里的倭刀吗？也没有。对呀、啊，你大的小的都没有。你念的什么经？拜的什么佛呀？但我把佛祖的意愿带到了日本，把我朝百姓希望和平的愿望带到了日本。我相信。他们一定会把这个意愿传达给在中国的亲人。哎呀，你现在说的都没有用，你要很明确的告诉他，到了大明只有死路一条，而且我们会把他们统统的都杀光的。阿弥陀佛，违背佛法的话，贫僧岂能乱讲？那，那你不去讲经说法，怎么又和倭寇打到一起了？这样。好像有点违背你那个什么佛法了。哎呦！啊！我我狗来了，快走啊！快快走！我狗来了。阿弥陀佛，僧人中会武者不过十人，而我师父一无大师，又坚决不许会武者向窝众动武。他自身武功足可以一挡百，可他却坚持以佛法教化窝众。
弟子听着，老衲愿意一身换寺庙，换众生，这是佛祖旨意。众弟子不得违抗，凡有违抗者，开除法门。遁形，善有善报，恶施恶果，漫漫苦海，回头是岸。不要啰嗦了，到底是受还是不受？僧无戏言，动手吧。施主，有何贵干？
，师傅，师傅，师傅，你怎么了？师傅。你怎么了，师傅？休息啊，师傅。怎么真的会有这种人呢？啊，就站在那儿让人家砍啊！这不比我还疯还呆吗？疯呆又怎样？聪慧又怎样？若心事善定，一尘不染，疯呆又如何？聪慧又如何？啊！你说的这些啊，我都不懂。我只知道，你要是不把这帮倭寇杀光，那终归是对不起你师傅的。我师傅身受十刀，尚不思杀人。我又怎能杀人？我不是跟你说了吗？倭寇不是人，那是畜生。即是猪狗狼豺，亦是生命。哎，好，那我再问你，这狼是要吃其他生命的，你知不知道？所以我才断其利爪，拔其利牙，如我师傅一般。临终前最后一击，也只是断其手腕。好，科长，我真服了你。从此以后，你去断掌拔牙，我反正见了倭寇，那是见一个杀一个。真是搞不懂啊！你们这帮和尚这么好的武功，怎么就会断掌拔牙呢？真可惜，太可惜了。哎，哼，岂止可惜，可恨。十足的可恨！阿弥陀佛。